Napatingin si Mia sa calling card na iniabot nito. Henry Zhang, CEO of Zhang Empire Group, Hong Kong. Sino siya? Paano na kinala mga magulang ko? Muli niyang nilingon ang matanda, pero laking gulat na makita naglalakad na mga ito palayo. Mabilis sinarap ng kanyang palingan sa siyan pero hindi ito kasama sa grupo. She was about to run after them but a firm hand grabbed a hold of her arm. Mabilis siyang napalingon dito pero napamaang siya na makita ang sisiyan pala iyon. Kinuha ni Sian ang pentel pen sa kamay ni Mia. Inawakan niyang kamay at saka ni lahat ng barad para sulatan. I know I'm a bit rude for doing this but I'll be back to Hong Kong by... Sian gazed at her once tomorrow. More, but found himself dumbfounded. He never felt something like this before. He got so distracted that he almost forgot what he is about to say. I'm sorry, I did not ask for your name. Jaded, halika na. Napalingon si Sian sa kasamahan niya sa kotse. Call me. He silently mounted and ran away, leaving Mia standing in the middle of the crowd, clueless and totally speechless. Masaya siyang nakita niyang muli si Sian at tigtas ito, pero lungkot siya na tila hindi siya naalala nito. Pero kagad siyang napamaang na maisip ang nangyari noong nakaraang gabi. Kung hindi niya ako naalala, sino yung humalik sa akin noong nakaraang gabi? Dali-dali niyang pinunasa ng kanyang luha at sinagot ang tawag. Where are you, Iha? Nandito ako sa kondo mo kaya lang wala pala kayo ni Joshua. Uncle, nakita ko na po si Sian. Tumakbo papasok ng kampo si Joshua. Pilit nagsumiksik sa bulto ng mga tao na palabas ng paaralan. Pupunta niya na sana si Mia pero biglang bumuo sa malakas sa ulan. You should stop right now, kid. Napatigal si Joshua at agad nalingon ng isang lalaking na ninigarilo sa katabing boot. He stood tall against the wall while holding his cigarette. He was a handsome fireman in a sinister kind of way. His dark eyes darted towards him and his wry smile caught Joshua's full attention. Yossi? Hindi ako naninigarilo. Why? Because it's bad for your health? Pinidik nito ang sigarilong hawak. Joshua, mag-iingat ka. Babala ni Kaito sa listening device. Kaya naman buong alerto niya ang tinitigan ang lalaki. Kiniyom ang kanyang kamao. Let me give you a piece of advice. Stop whatever you're doing right now or whatever you're planning to do in the near future. Matiim siyang tinitigan ni Joshua. Pero tila mas nagustuhan ng lalaki iyon. Your future looks dark with me in it. An evil smile crosses man's beautiful face. His eyes quickly moved on his side and noticed a red sniper laser beaming right onto his forehead. May backup ka pala. Tudyo nito. Tell your friend to come down. Mas mahirap kapag ako napikon sa iyong dalawa. Gumiti ito kay Joshua at tinapik ang balikat ito. Naglakad ang lalaki pala yun ang walang pakialam sa maaaring mangyari. Sino yung tarantadong yun? Asar na tanong ni Joshua. Huwag kang papalag sa lalaki yung Joshua. Kahit anong mangyari. Babala ni Kaito. Sundan mo siya. Huwag kang magpapahuli. Hindi ako makakasunod sa iyo kahit sabihin mo si Rafael. Inis na napakamot sa ulo si Joshua. Hindi pa pwedeng bukas? Bakit? Panira ka ng love life eh. Asar na tawa si Kaito. Meron ka ba nun? Ang ibig mong sabihin walang naaalala sa siyan? Tumangutong nga si Mia. Tinawag pa nga siya ng mga kasama niya na Jared. Huminga na malalim mo matanda at saka sumandal sa kanyang upuan. Kung ganun, bakit di ka nagpakilala sa kanya? I was about to, but I got distracted with this old man. Biglang kumunot ang noon ni Uncle Nick. Old man? Yes, Uncle. Tinamog niya akong Azanea. Then he asked me if I'm related to General Intividad. Napaangat bigla sa pagkakasandal ang matanda sa narinig. Did you tell him anything? Mabilis na umiling-iling si Mia. Hindi ako sigurado kung kakampi o kalaban ng lalaking yon, Kaya wala akong sinabing kahit ano sa kanya. Mia pulled out the calling card and handed it to her uncle. He gave me this. Do you know him? Kaagad yung kinuha ng matanda at tinitigan. Henry Zhang, his eyes slowly narrowed. Yes, he was an old friend of ours. He took a deep breath and looked at Mia. He left the country na nagpakasalan daddy at mommy mo. We don't hear anything from him. Except that his business is doing good in Hong Kong. And now that you mentioned it, I know that his attention is coming back in the Philippines and see and being on his side. The only thing I know is that his company is the next target of the founder. Bigla, kinabahan si Mia. Na mabanggit ng kanyang tiyohin ng founder. Kung ganoon malalagay sa alangan ni Sian kapag nalaman ng founder magkasama sila. Parang ganoon na nga iha. Ginagap na matanda ang kamay ng pamangkin. Tsaka seryoso itong tiridigan. I think it's high time that you come back in the mission. Mia nodded her head. I was about to say the same thing. All right then, I will introduce you to your new partner. Biglang napamaang si Mia. You partner? Yes. Since Ian won't be around, I chose someone who is highly competent to be with you towards her room. 
You can come out now. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Mia. Namakita ang anino na isang matika sa lalaki. Naglakad palabas sa kanyang madilim na kwarto. I believe you already met him. You were on the same training camp abroad, right? Di ka agad nakasagot si Mia. Napakaunti yun dito. Yes, sir. Pero baka nakalimutan niya na ako. It has been nine years already. He extended his hand towards Mia and gave her a timid smile. Hi, I am Kaito Nakama. Bring this one to the meeting room. Then this one to my office. Utos ni Rafael sabi about na attach a case kay Carr. Pero halos makuba ang dalaga na ipatong pa ni Rafael ang isa pang mabigat na case sa mga bitbiti nito. Shit! Pilit niyang binabalanse ang gumewang na takong ng high heels niya sa sobrang bigat ng pinapadala sa niya ni Rafael. Kaya? Kaya, sir. Kahit sama niyo pa yung ref dun sa office. Sir? Napatigil si Rafael at agad tumalikod kay Carr nang marinig ang boses ni Joshua sa listening device. Ano yun? Tahimik na sinunda ni Joshua ang binata habang naglalakad to sa kahabaan ng school grounds. Buong ingat siya nagkubli sa likod ng mga pinasundang lalaki sa akin ni RS05. Kane daw ang pangalan. Mabilis tumalas ang tingin ni Rafael na marinig ang sinabi ni Joshua. Kalmado na naglakad sa kita ng tahimik at walang kataotaang pathway sa school grounds. Ngunit madalas na gumilid ang mata nito sa gawin ni Joshua. I slightly lifted his jacket sleeves and reached for his thick arm bra bracelet. Slowly, he pulled out four long needle-like figures and effortlessly flipped on his side at top speed. Joshua was caught off guard, but his sharp eyes quickly saw the thin streak of lights reflecting from those needles and expertly dodged every single piece of it. Ano yun? Tarong ni Joshua kay Rafael. Mariing ang nagtagis ang pangan ni Rafael. Siguraduhin mong hindi ka tatamaan yan. May lasa lahat ng gamit niyan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Buti na lang nakailag ako. Pero lingit sa kanyang kaalaman, may maliit na para siyang dapri sa kanyang leeg. I hope you like my welcome gift, kid. Napangiti ito sa katahimik na nagpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina. Maraha sa lingon ni Rafael Cigar. Drop everything on the floor. Po? Drop everything on the floor. She can see the sense of urgency in Rafael's eyes and she cannot help but feel nervous about it. Salubungin mo si Mr. Zhang sa baba. Dalin mo sila kagad sa VIP lounge area. Make sure to delete the log information in the front desk. And if you ever encounter a tall, handsome guy who smiles like pure evil, hold him off in the waiting area. Yes, sir. Hi. I have an appointment with Mr. Mercado. Nakangiting sambit ni Mr. Zhang sa receptionist. Good evening, sir. Umahangos si Badi ni Carr habang nagmamadaling tumakbo patungo sa kanila. Mr. Mercado will meet you in the... Halos mapatang asisiyan kahihintay sa putol-putol na salita ng dalaga. Hinihika na yata tao eh. Napangiti si Mr. Zhang pero kaagad din niyang sinaway ang binata. Take your time. Breathe. Huminga na malalim si Carr. Saka pilit inayos ang sarili. Mr. Mercado will meet you in the VIP area. Please follow me. She escorted them towards the lounge area but she froze in an instant when she saw a tall handsome guy through the glass panel walking towards the receiving area. Shit, yung logbook? Have a seat, Mr. Zhang, if you'll excuse me. Mabilis tumakbo si Carr sa receiving area. Inago ang logbook mula sa receptionist. Binaba niya ito sa ilalim ng mesa at pasimpleng pinilas ang pahina nito sa kahit tinapon sa baso lahan. Good evening, sir. A vicious smile slowly crept across his stunning beautiful face at halos mapanunok si Carr nang ipataw ng binata ang dalawang braso nito sa counter habang pilit inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Aren't you gonna let me sign? I'm a visitor here. Nanginig na inabot ni Carr ang logbook. Kinuha ito ng lalakit sa kabinok lahat. Pero biglang tumalas ang tingin nito na makita ang naiwang piraso ng pila sa pahina ng logbook. I'm here to see Rafael. Tell him it's Kane Mercado. Biglang napamaang si Carr. Mercado? He's in a meeting right now, sir. You can wait for him at the waiting area. Ihatid na siya na sa nito pero hindi siya pinansin ang binata. Dumanid siya patungo sa elevator. I'm sorry, sir, pero bawal po kayong umakit sa... What? He asked and smirked. What are you gonna do? Natatakot may pilit na nindigan si Carr sa bilin Rafael. Tumayo to sa harap ng elevator at hinarang ang lalaki. Pasensya na po talaga sir. You got a pretty set of legs? Putol sa kanya ng binata. Halos nagtindigan lahat ng balihibo niya sa katawan. Habang dahan-dahan ang makiatantig nito sa kanya. Go to Harvard. Pursue your dream. You don't need to lower yourself working as my secretary. You're fired. Walang emasyong inayos ni Rafael ang kanyang trench coat. Saka tinulok to palabas ng elevator. Get in, Kane. I only got five minutes. Pumasok ang bintana sa loob ng elevator. 
At walang nagawa si Carr kundi pagmasa ng pagsara ng pinto. Ni hindi man lamang siya niligwan ni Rafael. I'm fired? Her heart ached remembering every bit of his word. She should be happy. He is doing this for her own good but Rafael got some twisted ways of showing his gratitude. Mariin niyang niyakap ang sarili. Pati na rin ang suot niyang trench coat nito. Pero parang kinarot ang puso niya ng bahagya na maamoy ang matapang na babango nito. How can he be so cold yet so warm? Pagkasala ng elevator, kaagad pinintot ni Rafael na emergency stop button sa kahinirap ang binata. Why are you here? Is that how you welcome your older brother? Napangisi si Rafael sa nilinig. I don't have a brother nor a sister. We both know that we're all adopted in the Mercada household. That's why I kept telling Arajin, but she kept calling me brother. Well, except for you. How I miss my fake sister's luscious necks. You're still a pedophile. And you're still foul-mouthed as fuck. Are you hired or sold? Rafael asked. Hired. I only got one task and that is to protect the founder. I told you I'm just visiting. Kane burst out laughing and Rafael did not like it. Lumapit ang binata kay Rafael. Nilapit ang kanyang mukha sa tinga nito. I really don't care what you and your secret friends are doing behind the founder's back. I just want to see how legendary the legends are. A wry smile crosses his lips once more. Red Velvet, R05, that kid and of course, Shadow Fox, who left our third leaf with 93 fatal stab wounds and a hideous slash on his neck. Kilala mo ako, Rafael. Hindi ako nakikipaglaro sa mga pipitsugin lang. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang sekreto mo sa akin. Marahang inilabas si Sia ng cellphone mula sa kanyang bulsa, saka sinilip ito. Pero inis niya itong sinilid sa kanyang bulsa nang wala nakitang tawag o text man lang mula sa dalaga. Punta lang ako sa CR sandali. Paalam ni Sian sa kasama at saka lumabas sa lounge area. Pero pagdating sa comfort room, isang pirasong papel ang bumungad sa kanya. Out of order. Kung wala ka ng ibang sasabihin, makakaalis ka na. Pirindot ni Rafael ng elevator at agad bumukas ang pinto nito. Ngunit bigla siyang estatwa noong bumungad sa kanila si Sian. Kaagad kumunot ang noon siya na makita niyang matikas sa binata na ka-white polo. Hindi ko gustong hilat siya ng pagmumukha ng isang tuwa. Ewan ba niya kung bakit pero bigla na lang kumulo ang dukod niya nang walang malamang dahilan. Tahimik siyang pumasok at pinindot ang second floor. What are you doing here? Napatingin si Rafael sa kanya at napansin niya ang mahabang tahi sa likod ng ulo nito na bahagyang natatakpan ng buhok. Marahang gumilid ang kanyang mga mata kay King at ramdam niya ang tindi ng pagkakatitig nito kay Sian, lalo na sa kamay ng binata. Your hand looks wickedly pretty. Bahagyang natawa si Sian. Mag-ZR ka na lang. May masasalubong ka pang fans. Tumunog ang bell ng elevator at lumabas ito na parang walang nangyari. Buong ngiting napatingin si Kane kay Rafael nang sumara ang pinto. The fox did not remember me. Astonished, he let out a manic laugh. He is a million dollar malfunctioning agent. I guess he is rather useless in your group now. Should I kill him first? Hindi umimik si Rafael. Palihim na kiniyom ang kanyang palad sa loob ng kanyang bulsa. Naletse na. Ano bang nangyayari sa'yo, Shadow Fox? You will be leaving for Hong Kong tomorrow morning. I'm afraid that you will be spending your Christmas there. Paano po pala si Joshua? Nag-aaral lang tanong ni Mia. He is a grown man. He can take care of himself. Sabat ni Kaito. Uncle Nick was about to say something when his phone suddenly rang. Excuse me? Tumayo ito at tumabas sa balcony para sagutin ang tawag. Marahang tumingin si Mia kay Kaito. Ibubuka pa lang niya ang kanyang bibig para magsalita. Kaagad na siyang tinanasan ng tigin niya para sawayin. Sorry, Iha, but I have to go. May kailan lang akong kitain na tao. Okay po, mag-iingat kayo, Uncle Nick. Lumapit si Mia sa tiyuhin, saka humalik sa pisi nito. Na makaalis sa matanda, kagad niyang sinaray yun. At sinanyasan si Mia dumiretso sa kwarto. Sumunod naman kaagad sa kanya ang dalaga. All CCTV cameras stopped recording and looped the last recorded video footage. It also jammed all signals across the unit, allowing both of them to safely talk. Wala ba kayong plano ni Rafael na sabihin kay Uncle Nick lahat ng pinaplano ninyo? We are following strict protocol. You are the only exception to the rule. Seryosong sagot ni Kaito. Mas konting tao, mas konting komplikasyon. Matipid na sagot ng binata. Ang unfair naman yata yun sa tito ko. Naginagamit yung ahensya niya. Biglang napalingon sa kanya si Kaito. Unfair? Full-time agent ako sa ahensya niya, katulad ni Sihan. Pero maliban doon, may sinumpa ang tangkulan kami sa Raven Seals. Ang grupong itinatag ng daddy mo. If Uncle Nick's agency and Raven Seals are on the same side, I don't see anything wrong with that. Pinagkrus ni Kaito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Tilitigang mabuti si Mia. Ibahin mo ko Mia ha? Stricto ako pagdating sa trabaho. Hindi ako katulad ng dalawang kasama ko. Wala akong gusto sa iyo. 
Natawa tuloy bigla si Mia at napangiti naman si Kaito. Tinabihan niyan talaga sa pagkakaupo sa kama. Pero bumagsak ang tingin niya sa nakasulat na numero sa pala nito. Hindi nakapagsalita si Mia. Paano yung nalaman? Huwag mo siyang tatawagan. Hindi mawala-wala ang risa mukha ni Kaito habang tinitingnan ang handwriting nito. Walang hiya yun. May amnesia na bumibira pa. Mia, kaibigan ko yung ugok na yun. Labing dalawang taon. Alam ko bawat liko ng bituka nun. Pero gusto ko talaga siya makausap. Aralahanin mo, hindi kanya natatandaan. You are a nobody to him right now. Kapag tinawagan mo siya, iisipin nun madali ka lang yung makukuha. Kaya nga patay na patay sa iyo yung tao eh. Pahirapan ba naman ang siyam na taon? Grabe naman makakonsensya to. Natawa lang sa kanya si Kaito. Relax ka lang. Sinisigurado ko sa iyo. Hindi hindi yun makakatulong ngayong gabi. Naiisip pa lang ni Kaito na tatawa na siya. Matapos ang meeting na si Bob's office, kaagad umalis ang grupo nila Mr. Zhang. Kasalukoy na kay Gasa si Yan si Airplane Seat. Tahimik na nagpapahinga at paya pa nakapikit ang mga mata. Pero wala pang isang segundo bigla din tong tumilat. Hindi ako makatulog. Marahang gumidit ang kanyang mata at tahimik niyang cellphone sa kanapang iwi. Hindi talaga ako tinawagan. Kahit text wala. Inis siyang bumuntong hininga at saka sarili sa bintana. Itong itsura ko nito? Ngiti pa lang ulam na. Labas pa yung ab sa usapan ha? Asar na pa ang umisa ni Sian sa kupong-kupong niyang sarili. Umayos siya ng higat sa kamaling pumikit. Pero hindi pa man nagtatagal, dumilat na naman siya at asar na papiksi. Baka naman wala lang siyang load. Halos mabaliw na nga si Sian kay iisip kung bakit. As much as he hated the fact that he got rejected, he just can't get her out of his head. Her face kept flashing into his mind from the moment he saw her. How it felt when his hand touched hers. Her so soothing sweet scent and that certain look in her eyes that kept melting his heart up until now. Napahawak tuloy si Sian sa kanyang dibdib at ramdam na ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Kalma, libog lang ito, makakatulog ka rin. Sabay napalingon sila kay Ito at Mia na marinig na may nag-doorbell. Kaagad dumbas ang dalaga mula sa kwarto, dumiretso sa door monitor. Si Joshua, naiwan ba niya yung susi niya? Takang tanong ni Mia na makita niya ang ulo nito sa screen. Kaagad niyang binuksan ng bintana sa kanyang balikat. Inawakan niya na mahigpit si Joshua. Kaito, naramdaman niya ang lalamig na katawan nito. Sumigaw si Mia. Agad tumakbo si Kaito sa pintuan at nagulat na makita si Joshua na walang malay sa balikat ng dalaga. Kaagad niyang inaka ito. Pero mabilis na nahagip ng kanyang tingin ang nangingitim na tama sa silaeg. Marahas na lingon ni Kaito si Mia. Tawagan mo si Harry. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.